Hey what's up everybody welcome back to the channel everyone and it's AMD time and finally AMD launched their high end GPU series it's called Radeon 6000 series আর এই সিক্স থাউজেন্ড রেডিয়ন আর এক সিপিউগুলোতে এতটা ভালো পারফরমেন্স পুশ করতে পেরেছে যেটা সবার মন কেড়ে নিয়েছে ইভেন তারা যে জিপিউ লঞ্চ করেছে একটি হচ্ছে আর এক্স সিক্সটি এইট হান্ড্রেড এক্সটি সেকেন্ড সিক্সটি এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড দ্য আলটিমেট মন স্টার এমডির পক্ষ থেকে আর এক্স সিক্সটি নাইন হান্ড্রেড এক্সটি আর আপনারা যদি আমার চ্যানেলকে ফলো করে থাকেন অবশ্যই একটা জিনিস অভিহিত হবেন যে যেই লিগুলো এসেছিল বা যে রুমারগুলো এসেছিল প্রায় অ্যাকুরেট হয়ে গেছে এনভিডিয়ার কথাই বলুন অথবা এএমডির দুটোই প্রায় অ্যাকুরেট হয়ে গেছে পার্থক্য যদি দেখা যায় সেখানে শুধু উনিশ আর বিশ তাই নতুন করে এক্সট্রিমলি এক্সপেক্ট বলার কোনো প্রয়োজন নেই আর এএমডি কি এনভিডিয়াকে হারাতে পেরেছে নাকি এখনো অনেক ইনপ্রুভ বাকি আছে আসুন আমরা জানবো এই ভিডিওতে আর আপনার অনেকেই আছেন যারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখেন না প্লিজ রিকোয়েস্ট করব আপনারা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন সেখান থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন আর তাছাড়াও যদি আপনি নতুন গ্রাফিক্স কার্ড কেনার কথা ভাবেন সে বাজেট হোক লো এন্ড হোক মিড রেঞ্জ হোক অথবা হাই এন্ড এই ভিডিওটি দেখলে আপনার অনেক আইডিয়া হবে তাই প্লিজ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন আর হ্যাঁ আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তো তো আপনার ভাই মনে করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন সো এখন আসি জিপিউতে তো প্রথম যদি জিপিউটি দেখি যেটা প্রথমে অ্যানাউন্স হয়েছে সেটি রেডিয়ন আর এক্স সিক্সটি আর সবগুলো জিপিউ হবে আর ডিএনএ টু আর্কিটেক বা নাভি টোয়েন্টি যেটাকে আমরা বলি বিগ নাভি আর আর ডিএনএ টু সেকেন্ড জেনারেশনের যে আর ডিএনএ এটি অনেক পাওয়ারফুল হয়েছে ফার্স্ট জেনারেশন অথবা সিজিএন আর্কিটেকের তুলনায় প্রায় বলা যায় ডাবল পারফরমেন্স করছে প্রতিটা জিপিউ আর এতে প্রসেস নোড হিসেবে থাকছে সেভেন ন্যানোমিটার ডিএসএমসি ফিনফ্যাট যা আগের বারে সেভেন ন্যানোমিটারের রিফ্রেশ তাছাড়াও এখানে যে কম্পিউট ইউনিটস গুলো আছে সেটি বাহাত্তরটি যা অনেক এফিসিয়েন্ট আগের বারে তুলনায় তাছাড়াও যে গেম ক্লক বুস্ট ক্লক এবং মেমোরি টাইপসের দিকে দেখি তো সেক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো তবে এখানে বলবো না যে মেমোরি যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টারফেস যেটি হচ্ছে জি সিক্স যা অনেক ফাস্টার বাট জি সিক্স এক্সের মতো না আর এখানে বেশি অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি যেখানে আমরা সবগুলো মডিউলেই সিক্সটিন গিগ জি সিক্স মেমোরি দেখতে পারবো তবে এখানে যে মেজর সেন্সটি এনেছে সেটি হচ্ছে ইনফিনিটি ক্যাশে বা বিগ ক্যাশে কারণ এখানে একশো আটাইশ এমবির হিউজ ক্যাশ ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে ব্যান্ড উইথ জি সিক্স হওয়া সত্ত্বেও এখানে মারাত্মক ভালো পারফরমেন্স করতে পারছে প্রতিটি শেডার বা কম্পিউট ইউনিটসের সাথে ফলে যে জি সিক্সের যে অভাবটা ছিল সেটি এখানে পূরণ হয়ে গেছে আর যেহেতু এখানে স্পেক নিয়ে মেমোরির কথা বলা হচ্ছে এখানে আরও একটি জিনিস ইনক্লুড করেছে যেটি হচ্ছে এম ডি স্মার্ট এক্সেস মেমোরি যেখান থেকে ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজের যে সিপিউগুলো আছে এগুলো ফুল অ্যাক্সেস করতে পারবে জি ভি র্যাম বা জিপিউ মেমোরির সাথে ফলে যে পারফরমেন্স লেভেলটা আরও উচিতে নিয়ে গেছে আর এই মোডটাকে তারা বলছে রেস মোড যেখানে আসলেই সিপিউ এবং ভি র্যাম পাওয়ারকে ইউটিলাইজ করে যে পারফরমেন্সটা এক্সেলারেট করে সেটি হচ্ছে রেস মোড এবং স্মার্ট এক্সেস মেমোরি আর অবভিয়াসলি এটা সম্ভব হয়েছে রাইজেন ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজের জন্য তাছাড়াও যদি রে ট্রেসিং এর কথা বলি তো সেক্ষেত্রে এটা অনেক পিছিয়ে আছে এনভিডিয়ার থেকে কারণ রে এক্সেলারেশন বা আর এ যে তারা বলছে এটিকে এর যে ইউনিট মোটামুটি সংখ্যায় বেশি থাকলেও রে ট্রেসিং এ ওয়ার্স্ট কেস শো করিয়েছে আর তাছাড়াও নেক্সট জেনারেশনের ভিজুয়াল এপিআই কে আরো উন্নত করতে আছে ডিরেক্ট এক্স টুয়েলভ আলটিমেটের সাপোর্ট যেখান থেকে আপনারা ফিডেলিটি এফেক্স আর এই ফিডেলিটি এফেক্সটা কি এখানে কি কি থাকছে এটি সিম্পলি একটু বলি তো এখানে অনেক কিছুই থাকছে যেমন এমবেন্ট অকুলেশন স্ক্রিন রিফ্লেকশন সুপার রেজুলেশন ভেরিয়েবল শেডিং কন্ট্রাস্ট অ্যাডাপ্টিক শার্পিং বা শার্পনিং এবং যে হাই লেভেলে গেমিং করতে গেলে বা আলট্রা সেটিংসে যে নয়েস চোখে পড়ে সেটিকে রিডিউস করে দিবে অর্থাৎ এটাও একটা এআইয়ের মতন ফিচার যেটা কিনা এনভিডিয়ার ডিএলএসএস এর মতো বিশেষ করে এএমডির যে সমস্যাগুলো হতো ড্রাইভারে এটি এবার ফিক্স হয়ে যাচ্ছে তার কারণ ডিএক্স টুয়েলভ যে এপিআইএস এ আলটিমেট সেটির সাপোর্ট খুব ভালোভাবেই নিয়ে নিবে এএমডি 
এটা ভাবার বিষয় আর তাছাড়া যে গেম ক্লক আর বুস্ট ক্লক আছে এটি খুবই ইমপ্রেসিভ কারণ এটি টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স আপ করেছে এটা একটা মোস্ট অ্যাডভান্টেজ আর যদি পাওয়ার কনসামশনের কথা বলি তো সেখানে মোট টিবিপি বা টোটাল বোর্ড পাওয়ার থ্রি হান্ড্রেড দেখা গেছে নর্মাল গেম ক্লকে যেটা এর আগেও বলেছিলাম আর এখনও বলছি লিগ প্রায় নাইনটি নাইন সত্য হয়ে যাচ্ছে তাছাড়াও যে তাদের কম্পিটিটিভ গেমের যে লেটেন্সি ছিল সেটিকেও অনেক কমিয়ে এনেছে অর্থাৎ হার্ডওয়্যার লেভেলে পাওয়ার নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না আর এক্স সিরিজে আর যদি কিছু বাকি থেকে থাকে স্পেক বা আরও বিষয় সেগুলো অন্য ভিডিওতে বা কোনো ডেডিকেটেড ভিডিওতে আপনাদেরকে শেয়ার করার চেষ্টা করব তো আসলে এটি পারফরমেন্স করছে কি রকম এটি পারফরমেন্স করছে প্রায় আর টি এক্স থার্টি এইটটি টি আইয়ের মতো আবার দেখা যায় দু একটা গেমসে সেটিকে বিটও করে দিয়েছে তবে এটি একটু কমপ্লিকেটেড কারণ পরেই বলছি তো কয়েকটা ত্রিপুলের ট্রাইটেল যেগুলো গেমস আপনারা দেখতেই পারছেন যে কীরকম পারফরমেন্স করছে আর টি এক্স থার্টি এইটি এবং আর এক্স সিক্সটি এইট হান্ড্রেড এক্স টি এবং ফোরটিন ফোরটি পি গেমিং এও খুব ভালো রেজাল্ট করেছে যদি কম্পেয়ার করা যায় আর টি এক্স থার্টি এইটির সাথে তবে যদি অনেস্টলি আমি বলি আসলে কি আর এক্স সিক্সটি এইট হান্ড্রেড এক্স টি বিট করে দিয়েছে আর টি এক্স থার্টি এইটি কে আমি বলবো যে না কারণ এখানে কিছু ফ্যাক্টর আছে আর তাছাড়াও যদি এর পরের জিপিউটি দেখি সেটি আর এক্স সিক্সটি এইট হান্ড্রেড যেটি কি না সিক্সটি কম্পিউটার ইউনিটস এর সাথে আসছে তবে একটু লোয়ার ফ্রিকুয়েন্সির সাথে পাওয়ার কনজামশন টেক টু ফিফটি ওয়ার্ড তা বাদে অলমোস্ট সব কিছুই সেম তবে এটিও ফোর কেতে খুব ভালো মানের রেজাল্ট করেছে যদি দেখা যায় এন ভিডি আর আর টি এক্স টোয়েন্টি এইটটি টি এর তুলনায় আর এই কারণেই অনেকেই এই কার্ডটা চুজ করবেন কেননা খুব কম প্রাইসের মধ্যেই আর টি এক্স টোয়েন্টি এইটটি টিউ এর তুলনায় মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স পেতে যাবেন ফোর কে অথবা ফোরটিন ফোরটি পি গেমিং এ আর সব শেষে যদি আর এক্স সিক্সটি নাইন হান্ড্রেড এক্স টি যেটা কিনা এম ডির বিগ অ্যান্ড ফার্স্ট পাওয়ারফুল কার্ড তো এটি যে পারফরমেন্স করছে আসলে এটা মোটামুটি ইম্প্রেসিভ আর এটি সিইউ নিয়ে আসছে এইটি টিডিপি থ্রি হান্ড্রেড বুস্ট ক্লক আপ টু টু পয়েন্ট ফাইভ গি হার্স আর আসলে এটি মনস্টার হিসেবে দেখা দিয়েছে এএমডি লাভারদের জন্য কারণ এখানে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট গেমিং সিপিউ আর টি এক্স থার্টি নাইনটি যেখানে অলমোস্ট নেক টু নেক পারফরমেন্স করেছে আবার দু একটা গেমসে বিটও করে দিয়েছে খুব কম মার্জেনে উইথ লোয়ার টিডিপি নিয়ে এটা খুবই ইম্প্রেসিভ অর্থাৎ ওয়ার্ল্ডের বেস্ট গেমিং গ্রাফিক্স কার্ড তার কাছাকাছি পারফরমেন্স করেছে এখন এএমডি বলছে আসো খেলবো খেলা হবে খেলা হবে তবে খেলা তো অবশ্যই হবে তাছাড়াও যদি আবার ব্যাক হয়ে আমরা একটু আর্কিটিকের দিকে দেখি তো সেক্ষেত্রে আগের বারের আরডিএনএ বা ফার্স্ট জেনারেশনের আরডিএনএ নিয়ে আর্কিটিকের যে প্রায় ফিফটি পার্সেন্টেজ পারফরমেন্স পার ওয়ার্ড জাম করেছে আর আগের বারের আর এক্স ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড এক্স টির যে ডাবল পারফরমেন্স গেইন করতে পেরেছে এই কার্ডটি আর পারফরমেন্স ওয়াইজও কোনো প্রশ্নচিহ্ন থাকছে না আর প্রথমে যে কথাটি বলেছিলাম এখানে জিতেছে কে এএমডি নাকি এনভিডিএ এখানে যদি বলা যায় এখনো বেস্ট জিপিউ মেকার হচ্ছে এন ভিডিয়া তবে এএমডি রেডিওনের দিকে যদি দেখা যায় তো এবার যে তারা আনএক্সপেক্টেড কাজ করেছে সেক্ষেত্রে তারা টেকনিক্যালি জিতে যায় এখানে আর একটা কথা ইনক্লুড করতে চাই যে এদের পারফরমেন্স কেন এতটাই সিমিলার হয়েছে প্রায় সবগুলো টাইটেল গেমসেই মোটামুটি নেক টু নেক পারফরমেন্স করেছে এটি বলি তো প্রথমত বলি এএমডি যে সিপিউ এবং জিপিউ দিয়ে বেঞ্চমার্ক করেছে সেটি কিন্তু ফুললি এএমডি প্ল্যাটফর্ম হয়ে করেছে অর্থাৎ ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউ যেটা কি না গেমিং এর জন্য বলা যায় মন স্টার তারপরে আবার পিসি এক্সপ্রেস জেন ফোর কে ফুললি ইউটিলাইজ করতে পারে সিপিউ এবং জিপিউ কমিউনিকেশনে আর তাছাড়াও আর একটি কথা বললাম যে সিপিউ অর্থাৎ ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজের যে সিপিউ আছে রাইজেন সেগুলো ফুললি ফাংশনালি অ্যাক্সেস করতে পারে জিপিউ ভি র্যামকে বা ভিডিও মেমোরিকে আর যে তাদের হোল বিগ ক্যাশ আছে এই কারণে তারা যে পারফরমেন্সটি দেখিয়েছে তা মোটামুটি আর টি এক্স থ্রি থাউজেন্ড সিরিজের মতোই আর যদি এনভিডিয়ার জিপিউর মার্কের কথা বলি তো সেক্ষেত্রে তারা এখানে টেস্ট বেঞ্চ হিসেবে নিয়েছিল ইন্টেলের পক্ষ থেকে আসা বেস্ট গেমিং সিপিউ যেটা এখন আর নেই আর সবচেয়ে মজার বিষয়ে এই সিপিউটি আবার পিসি এক্সপ্রেস জেন ফোর লেনকে সমর্থনই করে না তবে এনভিডিয়ার জিপিউ পিসিআই জেন ফোরকে সমর্থন করে আর একটা কথা এখানে যে এএমডি গেমসগুলো নিয়েছিল সেগুলো এএমডি জিপিউ এবং এপিআইর সাথে ফুললি ফ্লেসড অপটিমাইজ বিশেষ করে যদি ব্যাটেল ফিল্ড ফাইভের কথা বলি অথবা বর্ডারল্যান্ড থ্রি মডার্ন ওয়ারফেয়ার গিয়ার্স অফ ফাইভ এইসব গেম কিন্তু খুবই অপটিমাইজ তাই এখানে ভালো ফ্রেম দেখিয়েছে এই সিক্স থাউজেন্ড সিরিজের এএমডির কার্ডগুলো আমি জানি এই কথা শোনার পর এএমডি ফ্যানবয়রা আমার উপর রাগান্বিত হতে পারে তবে এখানে তারা যে ফ্রেম গেইন 
করতে পেরেছে এটি শুধুমাত্র রেস্টরাইজেশনের কারণে তারা যদি ডিএলএসএস সরি যে ডিপ লার্নিং যে বিষয়বস্তুগুলো থাকে বিশেষ করে এআই ফিচারড হাই কোয়ালিটির রেড রেসিং ভিডিও এনকোডিং ডিকোডিং আরও অনেক কিছু তো সেগুলো কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি করতে হচ্ছে না সে কারণে ফ্রেম অনেকটাই গেইন করতে পেরেছে এএমডি তবে এনভিডিয়ার একটাই সমস্যা হলো যে তাদের থ্রি থাউজেন্ড সিরিজের যে কার্ডগুলো আছে এগুলোর স্টক শেষ তবে এখানে একটা ভালো বিষয় আজকেই কিন্তু এনভিডিয়ার আর টিএক্স থার্টি সেভেন্টি কার্ড মার্কেটে অ্যাভেলেবেল হতে চলেছে এটি তারা ডিলে করে দিয়েছে আর যে এটি প্রাইস রেঞ্জে আসবে সেটিও খুব ইম্প্রেসিভ তো এখন আসি প্রাইসিং এ আর প্রাইসিং এবার যেটা তারা রেখেছে সেটি অনেক ইম্প্রেসিভ কারণ আর টি এক্স থ্রি থাউজেন্ড সিরিজকে ধরার জন্য তারা যে প্রাইসিং করেছে ইভেন এখানে প্রাইসিং নিয়েও একটা কথা বলি যখন এনভিডিয়া তাদের আর টি এক্স থ্রি থাউজেন্ডের কার্ডগুলো শো করলো তারপরে কিন্তু বাধ্য হয়েছে প্রাইসটা কমানোর জন্য এএমডি তো যদি এখানে আর এক্স সিক্সটি এইট হান্ড্রেডের দিকে দেখি তো সেটি পাওয়া যাচ্ছে সরি যাবে ছয়শো পঞ্চাশ ডলারে যা আর টি এক্স থার্টি এইটির চেয়ে পঞ্চাশ ডলার কম তারপরে যদি আর এক্স সিক্সটি এইট হান্ড্রেডের দিকে দেখি তো সেক্ষেত্রে সেটির প্রাইস হচ্ছে পাঁচশো আশি ডলার যা এনভিডিয়ার আর টি এক্স থার্টি সেভেনটি অথবা আর টি এক্স টোয়েন্টি এইটি টি এইট যে স্লাইটলি ভালো পারফরমেন্স করে তবে আর টি এক্স থার্টি সেভেন্টির প্রাইস হচ্ছে পাঁচশো ডলার যেখানে আর এক্স সিক্সটি এইট হান্ড্রেড পাঁচশো আশি ডলার আশি ডলারের একটা বিগ মার্জেন্ট দেখতে পারবেন এখানে আর এই দুটি কার্ড মার্কেটে অ্যাভেলেবেল হবে আঠারোই নভেম্বর থেকে আর শেষের যে কার্ডটি আছে আর এক্স সিক্সটি এটা আসলে ভালো পারফরমেন্স করেছে উইথ থাউজেন্ড ডলারে যেটা কিনা অলমোস্ট পনেরোশো ডলারে আর টি এক্স থার্টি নাইনটির মতো পারফরমেন্স করে তবে এটা গেমিং সেশনে তবে এগুলো আবারও বলছি এগুলো রিফারেন্সের প্রাইস তবে থার্ড পার্টি এআইসি বা এআইবি পার্টনার যদি এগুলো মেক করে এগুলোর প্রাইস আরও অনেক বেড়ে যাবে তার ওপর এএমডির জিপিউ বাংলাদেশের চিন্তা একটু পরেই রাখেন আর তাছাড়াও এনভিডিয়ার সামনে আরও নতুন কিছু করতে যাচ্ছে জিপিউ সেগমেন্টে তাই সেটির জন্য কনসিডার করা উচিত কেননা এখানে এএমডি রেস্টেরাইজ পারফরমেন্স ভালো দিল ওভারঅল যে এনভিডিয়ার ফিচারগুলো আছে এগুলোতে কিছুতে এগিয়ে থাকবে এনভিডিয়া আর এই এক হাজার ডলারের কার্ডটি অ্যাভেলেবেল হতে চলেছে আটই ডিসেম্বরের পরে বাকিটা আপনার উপর আর এর মধ্যে যদি কম দামের কোনো বাজেট সেগমেন্টের কার্ড বা মিড রেঞ্জ সেগমেন্টের কার্ড চলে আসে অবশ্যই আপনাকে একটা ডেডিকেটেড ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ আফটার অল বাংলাদেশে হাই এন্ড গেমিং পিসির কথা তো বাদই দেন বাজেট বা মিড রেঞ্জ সেগমেন্টের কম্পোনেন্টের প্রাইস মানুষকে ভাবিয়ে তোলে আই হোপ যে আপনাকে ভিডিওটি ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর যদি কিছু বলার থাকে কমেন্টে সেটা জানাতে পারেন আর এখনও যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকের মতো এ পর্যন্তই বাই বাই